তিতাসের চাঁদ নাগের চড়ে চাঁদা না দেওয়ায় মালিকানার জায়গায় বাড়ি নির্মাণে বাধা সেবা আন্তরিকতার আরেক নাম অ্যাপোলো প্লাস হসপিটাল ঢাকা ও কুমিল্লা থেকে আসা বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা প্রতিদিন থাকছেন আপনাদের সেবায় অ্যাপোলো প্লাস হসপিটাল মমতাজ ভবন দক্ষিণ শতানন্দী বলদাখাল দাউদকান্দি কুমিল্লা কুমিল্লার তিতাসে মজিদপুর ইউনিয়নের চাঁদ নাগের চর গ্রামে চাঁদা না দেওয়ায় মালিকানার জায়গায় বাড়ি নির্মাণ বন্ধ করে দিয়েছে স্থানীয় একটি চক্র আজ সরজমিনে গিয়ে দেখা যায় চাঁদ নাগের চর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্য নাসির উদ্দিন ভুঁইয়ার ছেলে হাসান মোহাম্মদ ডালিম ভুঁইয়া দু সালে তার ফুফা ফজলু সরকারের কাছ থেকে দুই শতাংশ জায়গা ক্রয় করেন চলতি বছরে জায়গাটি ভরাট করে ঘর নির্মাণ করার প্রস্তুতি নেয় ঘর নির্মাণের প্রস্তুতিকালে একই গ্রামের আলী আজগর ভুঁইয়ার ছেলে মামলাবাজ মজিবুর রহমান মোহাম্মদ ডালিম ভুঁইয়াকে রাস্তায় ডেকে এনে মোটা অঙ্কের চাঁদা দাবি করেন চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে সামাজিকভাবে হেনস্তা ও মামলা দিয়ে হয়রানি করার হুমকি দেয় পরে ভুক্তভোগী হাসান মোহাম্মদ ডালিম ভুঁইয়া তিতাস থানায় আঠাশ নভেম্বর একটি সাধারণ ডায়েরি করেন যাহা তিতাস থানায় এক শূন্য তিন নয় নং জিরি হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হয় তেরো ডিসেম্বর হাসান মোহাম্মদ ডালিম ভুঁইয়া ঘর নির্মাণের জন্য সেখানে কাজ শুরু করলে মজিব ভুক্তভোগী ডালিম ভুঁইয়ার চাচাতো ভাইয়ের বউকে দিয়ে মিথ্যা মামলা মালিকানা দাবি করিয়া তিতাস থানায় অভিযোগ দেন অভিযোগের সত্যতা যাচাই না করিয়া তিতাস থানার এএসআই সরওয়ার ডালিম ভুঁইয়াকে থানায় তুলে নিয়ে যায় এবং তাকে আপোষ করার জন্য বিভিন্ন চাপ প্রয়োগ করে পরে এক পর্যায়ে তাকে ছেড়ে দেয়া হয় স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মজিব দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় একটি চক্রের মাধ্যমে এলাকার নিরীহ জনসাধারণকে জিম্মি করে চাঁদাবাজি ও নিরীহ মানুষকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে আসছে গ্রাম্য সালিস থেকে শুরু করে সব জায়গায় তাহার অবস্থান সালিসের নামে ঘুষ বাণিজ্যের মাধ্যমে মনগড়া রায় কার্যকর করে পুলিশকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে নিরীহ মানুষকে হয়রানি করে আসছে তিতাস থানায় একাধিক মামলা রয়েছে মজিবরের নামে এ ব্যাপারে তিতাস থানার এএসআই সারোয়ার বলেন এ হুমকি ও ধমকির ব্যাপারে ডালিম ভুঁইয়া বাদী হয়ে মজিবরের বিরুদ্ধে জিডি করেছেন এবং বলেছেন বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি ভুক্তভোগী ডালিম ভুঁইয়া জানান আমাদের আমরা যে জমি আমার জমি আমার কাগজ আছে সব কিছু আছে কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও আমি কাজ করার সময় আমার এখান থেকে পুলিশ এসে সকালে উঠে নিয়ে গেছে প্লাস ইভেন্ট আমি আঠাইশ তারিখ একটা জিডি করছি থানায় জিডির আমার কোনো কাজকর্ম করে নাই ওরা দুই দিন আগে ওনারা একটা জিডি করছে না কি অভিযোগ করে আমাকে সকালবেলা এখান থেকে কাজের থেকে নিয়ে গেছে পুলিশ পুলিশ আমার জিডির কোনো আমলে নেয় নেই ওদের থেকে কিভাবে কি করছে ওরাই জানে প্লাস কিছুদিন আগে আমার থেকে চার পাঁচজন আগে এলাকার দু তিনজন লোক আমার থেকে চাঁদা কিছু টাকা চাইছিল আর যখন টাকা দিতে অস্বীকৃতি করছি তখন বলছে যে টাকা না দিলে দেখো কি করি তো ওনাদের উপর লেভেলে লোক আছে বিভিন্ন জায়গায় ওই সব লোকের প্রভাব দিয়ে আমাদেরকে এই অবস্থা করতেছে অ্যারেঞ্জমেন্ট ঠিক আছে তা আমি এটাই আমাদের উপজেলা চেয়ারম্যান আছে এমপি মহোদয় আছে ওনাদের কাছে আমার কাগজ যেটা সুষ্ঠ বিচার আমি সুষ্ঠ যেটা পাই এবং আমি আমার কাগজপত্র থাকার পরেও কেন আমি জেলে যাইতে হইলো থানায় যাইতে হইলো আমাদেরকে কেন হ্যারাসমেন্ট অপমানিত করা হইলো এবং আমার বাবাকে ঈদ দিয়ে মারার জন্য আসছে এলাকার সবাই ছিল মাথা সেচা বালাই বইয়া করবে এবং আমাদেরকে হুমকি ধমকি দেওয়া হইতেছে বিভিন্ন পর্যায়ে আমার ভাই সৌদি আরব আছে ওনারও ফোন করে হুমকি ধমকি দেওয়া হইতেছে তোমার বাইরে জেলে নিছি তোমার বাপরে বাপের ধর্ম এই কর্ম সেই কর্ম মানে যা করার ওনারা করতেছে আপনাদের মাধ্যমে আমি উপজেলার চেয়ারম্যানের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমি যাতে আপনার এটা ন্যায় বিচার পাই সাইফুল্লা মাসুমের তথ্যচিত্রে ওমর ফারুক মিয়াজির রিপোর্ট কুমিল্লা টিভি রিয়া জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে সম্মানিত গ্রাহকদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ আধুনিক ডিজাইন আর খাঁটি গিনি সোনার অলঙ্কার রিয়া জুয়েলার্সের উপহার বিশ্বস্ততা আর আস্থায় নারীর অহংকার রিয়া জুয়েলার্স অলঙ্কার সত্তাধিকারী দাউদকান্দির কৃতি সন্তান আলহাজ রুহুল আমিন ও আলহাজ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন পাঁচ বাইতুল মোকাররাম দ্বিতীয়তলা ঢাকা